ఏపీఎస్ఐ మెయిన్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది పేపర్ త్రీ క్వశ్చన్ పేపర్ సో మనకి ఇందులో క్వశ్చన్ ఏమని చర్చండి అట్ ఈచ్ కార్నర్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ సైడ్స్ ట్వంటీ సిక్స్ మీటర్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ మీటర్స్ థర్టీ మీటర్స్ ఇఫ్ ఎ కవ్ ఈజ్ త్రెడెడ్ బై ఎ రోప్ ఆఫ్ లెంత్ సెవెన్ మీటర్స్ దెన్ ద ఏరియా ఇన్ స్క్వేర్ మీటర్స్ లైంగ్ ఇన్ ద ట్రయాంగిల్ రీజన్ అన్గ్రేజ్డ్ బై ద కవ్ ఈజ్ సో ఇరవై ఆరు మీటర్లు ఇరవై ఎనిమిది మీటర్లు మరి ముప్పై మీటర్ల భుజములు కాగల ఒక త్రిభుజాకారంలో ఉన్న ఒక క్షేత్రం యొక్క ప్రతి శీర్షం వద్ద ఏడు మీటర్లు పొడవు గల ఒక తాడులో తాడుతో ఒక ఆవును కట్టినప్పుడు ఆవులు మేయడానికి వీలు కాని ఆ త్రిభుజంలోని ప్రాంత వైశాల్యాన్ని కనుక్కోండి చదరపు మీటర్లో అన్నారు సో ఇక్కడ మనకు దీన్ని బట్టి చూసినట్టయితే మనకు రోప్ లెంత్ ఎంత సెవెన్ కదా సో దీన్ని షార్ట్ కట్ లో చెప్పాలంటే ఆప్షన్స్ లో ఏదైతే సెవెన్ తో డివైడ్ అవుతుందో అదే ఆన్సర్ అవుతుంది మరి కానీ ఇక్కడ అన్ని ఆప్షన్స్ కూడా సెవెన్ తో డివైడ్ అయ్యేటువంటి ఆప్షన్స్ త్రీ థర్టీ సిక్స్ సెవెన్ తో డివైడ్ అవుతుంది టూ ఫిఫ్టీ నైన్ డివైడ్ అవుతుంది వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ డివైడ్ అవుతుంది సెవెన్ సెవెన్ డివైడ్ అవుతుంది మరి ఇలాంటప్పుడు కంపల్సరీ ఏం చేయాలి మనము సో క్యాలిక్యులేషన్ అనేది నార్మల్ గా మెథడ్ చేసుకోవాలి అంటే మనకి ఏమని ఇచ్చారంటే ఇలాగ ఒక త్రిభుజాకారంలో ఉన్నటువంటి ఒక ఫీల్డ్ ఉంది ఇక్కడ ఒక్కొక్క ప్లేస్ లో ఒక్కొక్క ఆవుని కట్టేసి ఉంచారు మరి ఒక్కొక్క ఆవుని ఏడు మీటర్లు పొడవు గల ఒక తాడుతో కట్టేశారు అంటే ఈ ప్రాంతం వరకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు సపోజ్ ఏడు మీటర్లు పొడవు వస్తుంది అనుకుంటే ఈ ప్రాంతంలో ప్రతి ఆవు కూడా ఈ ప్రాంతాన్ని అంతా కూడా ఆవులు మేయగలుగుతాయి సో మిగిలినటువంటి ఈ రెడ్ కలర్ ప్రాంతం చూడండి ఈ ప్రాంతం అంతా ఇదంతా కూడా ఆవులు మేయడానికి వీలుగా ఎందుకంటే ఇక్కడ కట్టేసి ఉంచారు సో అందువల్ల మనకు అడిగిన ఆ రెడ్ కలర్ లో ఉన్నటువంటి ప్రాంతము ఎంత అని అడిగారండి సో అది ఎన్ని చదరపు మీటర్లు అని అడిగారు సో కాబట్టి మనకు దీన్ని ఈజీగా చేయొచ్చండి దీనికి ఫార్ములా వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి ఏమేమి ఇచ్చారండి సో వాల్యూస్ వచ్చేసి ఒకటేమో ట్వంటీ సిక్స్ మీటర్స్ ఇచ్చారు ఇంకొకటి ట్వంటీ ఎయిట్ మీటర్స్ ఇచ్చారు ఇంకొకటి థర్టీ మీటర్స్ ఇచ్చారు సో దీని ఈ వాల్యూస్ బట్టి చూస్తే మనకి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అయితే కాదని చెప్పుకోవచ్చు ట్వంటీ సిక్స్ మీటర్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ మీటర్స్ థర్టీ మీటర్స్ ఈక్వల్ గా లేవు సో కాబట్టి ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అయితే కాదు మరి ఇలాగా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ చేయనప్పుడు ఏరియాని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఫార్ములా ఏంటి అంటే రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి మరి వాట్ ఈస్ ఎస్ సో ఎస్ అంటే ఇక్కడ సెరి సెమీ పెరిమీటర్ అండి సో ఎస్ ఈక్వల్స్ టు సో ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ థర్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ సో ఎంత అవుతుంది ఎయిటీ ఫోర్ అవుతుంది ఎయిటీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై టూ సెమీ పెరిమీటర్ అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ది పెరిమీటర్ దట్ ఈస్ ఎయిటీ ఫోర్ డివైడ్ బై టూ సో టూ ఫోర్ జా టూ టూ జా సో ఎస్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకు ఫార్టీ టూ సో ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాలో ఏరియా ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే రూట్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే ఫార్టీ టూ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఎస్ ఫార్టీ టూ ఏ అంటే మనకి ఇక్కడ ట్వంటీ సిక్స్ బి అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ సి అంటే థర్టీ అనమాట మరి ఫార్టీ టూ మైనస్ ట్వంటీ సిక్స్ సో ఫార్టీ టూ మైనస్ ట్వంటీ సిక్స్ అంటే సిక్స్టీన్ అండి ఫార్టీ టూ మైనస్ ట్వంటీ సిక్స్ అంటే సిక్స్టీన్ ఇంటూ మరి ఎస్ మైనస్ బి అంటే ఫార్టీ టూ మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫోర్టీన్ ఇంటూ ఫార్టీ టూ మైనస్ థర్టీ ట్వెల్వ్ సో ఇప్పుడు దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు దీన్ని స్క్వేర్ రూపంలో ఉంది కాబట్టి దీన్ని అన్నిటిని ఎగ్జాక్ట్ గా రాసుకోండి పద్నాలుగు మూల నలభై రెండు పదహారు ఇంటూ పద్నాలుగు ఇంటూ పన్నెండు సో దీంట్లో ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ కామన్ గా ఉంది సో కాబట్టి రెండు ఫోర్టీన్ అంటే ఒక ఫోర్టీన్ తీసుకుంటాము స్క్వేర్ లో ఉంది కాబట్టి ఫోర్టీన్ స్క్వేర్ అంటే స్క్వేర్ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఇంటూ సిక్స్టీన్ రూట్ సిక్స్టీన్ అంటే రూట్ సిక్స్టీన్ అనగా ఫోర్ సో కాబట్టి ఫోర్ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ త్రీ ఉంది ట్వెల్వ్ త్రీ జా థర్టీ సిక్స్ సో రూట్ థర్టీ సిక్స్ అంటే సిక్స్ మనకు పద్నాలుగు ఇంటూ నాలుగు ఇంటూ ఆరు ఎంత అవుతుంది పద్నాలుగు నాలుగు యాభై ఆరు యాభై ఆరు ఇంటూ ఆరు మూడు వందల ముప్పై ఆరు అవుతుంది బట్ మూడు వందల ముప్పై ఆరు మనకు ఆప్షన్స్ లో ఉంది బట్ ఆన్సర్ మనకు మూడు వందల ముప్పై ఆరు కాదండి సో మూడు వందల ముప్పై ఆరు మనకు ఆన్సర్ కాదు మనకు ఏంటి అడిగినేవాడు ఇక్కడ ఈ రెడ్ కలర్ లో ఉంది చూసారా ఈ ఏరియా ఇదంతా అడిగాడు ఎంత ఎన్ని చదరపు మీటర్లు 
ఈ మూడు ఉన్నాయి చూసారా ఈ మూడు ప్రాంతాలని తీసేయాలి అంటే ఈ మూడు యాంగిల్స్ లాగా ఉన్నాయి థీటా వన్ థీటా టూ థీటా త్రీ అనుకుంటే ఈ మూడు యాంగిల్స్ ని తీసేయాలి సో మూడు యాంగిల్స్ కలిపి ఒక సెమీ సర్కిల్ ని ఫామ్ చేస్తాయి అంటే సెమీ సర్కిల్ అనగా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ని ఈ మూడు కూడా ఫామ్ చేస్తాయి సో కాబట్టి సెమీ సర్కిల్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ని ఫామ్ చేస్తుంది సో మరి ఆ మూడు ప్రాంతాలని కదా తీసేయాలి మరి తీసేయాలంటే ఏంటి తనకి ఫార్ములా సో మనకి ఇప్పుడు ఈ ఏరియాని తీసేయాలి కాబట్టి ఈ మూడు ప్లేసెస్ ఏరియా అంటే సెమీ సర్కిల్ ఏరియా ఫార్ములా వచ్చేసి పై ఆర్ స్క్వేర్ బై టూ సో పై అంటే టూ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఆర్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఇచ్చే సెవెన్ మీటర్స్ అని సో ఆర్ స్క్వేర్ అంటే సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ డివైడెడ్ బై టూ సో సెవెన్ ఒక సెవెన్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది రెండు ఒక్కట్లు రెండు పదకొండు పదకొండు ఏళ్ళ డెబ్బై ఏడు సో త్రీ థర్టీ సిక్స్ మైనస్ సెవెంటీ సెవెన్ ఎంత అవుతుంది టూ ఫిఫ్టీ నైన్ అవుతుంది సో ఆన్సర్ ఈస్ టూ ఫిఫ్టీ నైన్ సెకండ్ ఆప్షన్ సో ఇది మనకు ఇక్కడ ఈ ఆవులు మేలైనటువంటి అన్గ్రేజ్డ్ ఏరియాకి క్యాల్కులేషన్ ఈ విధంగా చేయాలి మీరు ఇక్కడతో త్రీ థర్టీ సిక్స్తోనే స్టాప్ చేయకూడదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 